Haleluya. Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 na 15 nilikwambia kwamba Mungu anazungumza kupitia ndoto. God speaks through dreams. Leo nitaenda kidogo kwenye aina za ndoto. Today we'll go to the type of dreams. Na madhara ya kupuuza ndoto. Aina za ndoto. Types of dreams. Na madhara and na ufanyeje utoke sasa? And what to do to get out? Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi wa 15. Ayubu sura ya 33 mstari wa 14. Ndio. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Mungu unena mara moja? Naam, hata mara ya pili. Naam, hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu ajali. Ajapokuwa mtu ajali. Katika ndoto. Katika ndoto. Katika maono ya usiku. Katika maono ya usiku. Usingizi mzito. Usingizi mzito. Uajili hapo watu. Uajili hapo watu. Katika usingizi kitandani. Katika usingizi kitandani. Kitandani. Ndipo uyafunua masikio ya watu. Ndio. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Na kuyatia muhuri nini? Mafundisho yao. Mafundisho yao. Umeona? Usingizi mzito. Uajiri hapo watu. When comes upon Nipo them, ndoto mungu anazungumza. Unena mara ya kwanza. He speaks for the first time. Na mara ya pili. And second time. Unena mara ya kwanza he na mara ya pili. for the first time and second time. Unapota ndoto. When you have a dream. Na ikajirudia. And it comes again. Hata kama ni miaka kumi. Even if it's ten years. Jua kuna ujumbe. Just know there is a Tafuta message. Ufumbuzi. Find a revelation. Niende kwenye aina za ndoto. Let me go to the type of dream. Aina ya kwanza ya ndoto. The first type of the dream. Nizie ndoto zinazotoka kwa mungu. Dreams from God. Kuna ndoto zinatoka kwa mungu. There are dreams that come from God. Inaezekana kwenye... Kwenye ndoto zinazotoka kwa Mungu zimegawanyika katika God, makundi kadhaa. They are divided into several groups. Kundi A. First ndoto group, za taarifa. Dreams that carry message. Kama ile aliyoota aliyoota nani Yusufu? Like the dream of Joseph. Kwenye ndoto akipewa taarifa na malaika. He was given information by the that your wife is pregnant and has the pregnancy by the authority of, of the Holy Spirit. Kuna ndoto zinatoka kwa mungu. There are dreams that come from God. Zinaitwa ndoto tarifa. They are called dreams that carry message. Ukisoma kile kitabu cha Luka sula ile ya kwanza. Luke chapter 1. Mariamu aliota ndoto, akapewa tarifa kwa mba utabemba, mimba. Kwanza msalu wa 28 tuwa kwe mda. Luka sura ya kwanza msalu wa 28. Ndiyo. Kwa mwanamali bikira aliekua ameposwa na mtu, mm -hmm. jina lake Yusufu, Ndiyo. wabari ya Daudi. Ndiyo. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Mm. Aka ingia nyumbani kwake, aka sema, mm. salamu, uliepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Mm. Akawaza moyoni. Ndiyo. Salamu hii ni ya namna gani? Ni ya namna gani? Malaika akamwambia, akamwambia. Usiogope Mariamu. Usiogope. Anapewa taarifa. She's receiving message. Anapewa taarifa. Kwamba kitu gani ambacho anaenda kukipata? Of the kind of thing that she's Asa going to do. Na hii ndoto tarifa. Na hii ndoto tarifa inatoka kwa nani? And the informative dream kwa Mungu. Is that which comes from God. Rudia tena mstari wa 20. Luka sura ya kwanza mstari wa 28. Mm. Akaingia nyumbani kwake akasema, "Ndio. Salamu liyepewa Ndiyo. neema. Mm. Bwana yu pamoja nawe." Mm -hmm. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Ndiyo. Akawaza moyoni. Mm -hmm. Salamu hii ni ya namna gani? Ndiyo. Malaika akamwambia, Ndiyo. Usiogope Mariamu. Mm -hmm. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Mm -hmm. Tazama. Tazama. Utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamuita Yesu. Na jina lake utamuita Yesu. Umeona? Huyu anapewa taarifa kwamba utazaa mtoto that you conceive. Na utamuita jina lake Yesu. 
Kwa hizi ni ndoto zinatotoka kwa Mungu. These are dreams that are from God. Lakini ambazo zinatali zinakutaarifu juu ya mambo yajayo. Overcoming things. Unapewa taarifa juu ya mambo ambayo hayajatokea. Over things that have not happened. Na kuna ndoto za Mungu zinazotoka kwa Mungu ambazo ni za maonyo that warn maonyo dreams that carry warning zinatoka kwa Mungu kwa ajili ya kuongea na mtu kumuonya they come from God to speak to man so that to warn him kumuonya kwamba iki na iki usifanye warning him of what to do and what not na to do. Sikia, and if they don't listen inatokea shida kama wakati wa Saul a problem comes like the time of Mungu Saul. anazungumza God speaks na watakatifu wake to his holy kama alivyosema kwenye Zaburi ya 85 as 89 19 anasema Mungu anazungumza na watakatifu wake God is speaks to the chosen ones Zaburi ya 89 mstari wa 19 ndio la Mungu anasema ndipo ulipowaambia watakatifu wako kwa njozi ndipo ulipowaambia watakatifu wako Leo. kwa njozi kwa njozi ukasema ukasema nimempa aliyehodari msaada nimempa aliyehodari msaada msaada nimempa alie... ndipo ulipowaambia watakatifu wako kwa njozi ndipo ulipowaambia watakatifu wako kwa njozi kwa hiyo ndoto dreams ni njia ambayo Mungu ameileta kwa watakatifu wake kuzungumza nao to speak to them kwa njozi Mungu anazungumza na watakatifu wake kupitia nini na sio tu watumishi no not only ministers wewe uliyempokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako unapoishi maisha ya kumpendeza Mungu if you live a godly life ataanza kuwa anazungumza nawe kupitia njozi hata mambo ya watu wengine even things about other people na kuna watu wamepewa upendeleo wanaitwa kipawa cha ndoto hajaokoka yuko huko kwenye lakini akiota kitu when they have a dream it must happen Yaani akiota tu tena mtoto tu kijana mdogo kijana binti nini akiota vitu vinatokea sasa yule mtu anakuwa ana neema au kipawa cha njozi asipoombewa na kuachiliwa ulinzi shetani the devil huwa na wachawi huwa wanaona kwamba huyu mtu anatuona kia tukitaka kufanya kitu anatuona kwa hiyo huwa ni watu wanaopitia maisha magumu ya mashambulizi makubwa na wakicheza huwa wanakufa wakiponapona kwenye kifo wana zile ndoto haziji tena wanapotezwa zinafutwa wanakuwa waoti kuna watu mko hapa walikuwa mnaota mkiota tu inatokea hivyo hivyo upo nyosha mkono kama uliwahi kutoka shetani alikuona sababu mtu anayeota vitu vikatokea maana ana macho kwenye ulimwengu wa roho anaona vitu na kama ni uchawi au uachai wanamuona kwamba huyu anatuona kwa wanatafuta mbinu zote so za kukudhibiti usiwaone kwa ndoto wanazifuta wote inawezekana hujao na mambo mengi lakini wakaamua kutukushughulikia lazima uombe hicho kipawa chako kirudi Lazima uombe hiyo neema na hiyo karama irudi kwenye maisha yako kwa upya. Sababu itakusaidia na utawasaidia wengine. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimekwambia Mungu anaweza kaleta maonyo. God can bring warning. Maonyo. A warning. Na akasema na wewe direct. And speak to you directly. Sauri. So Alikuwa hajawahi kuota ndoto. Alikuwa anaambiwa na Samuel, usifanye hivi unaonywa anaelewa. Anaona anaelewa. Ikabidi Mungu aende kuongea na Sauli. Kwa njia ya ndoto. Tena akamuota Samuel. Alikuwa amezoea kuongea na Kitabu cha Samuel wa kwanza sura 28. Samuel wa kwanza sura 28. 1 Samuel verse 28. 
Samuel wa kwanza sura 28 kuanzia mstari wa sita. Ndiyo. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, ndiyo. Bwana hakumjibu. Hakumjibu. Wala kwa ndoto. Hakumjibu wala kwa ndoto. Ndiyo. Wala kwa urimu. Ndiyo. Wala kwa manabii. Ndiyo. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, mm. nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa nini? Wa utambuzi. <laughs> Usiende kutafuta tafsiri tena kumsikia Mungu kwa watambuzi kwa wenye mapepo to those who are familiar spirit wakati Paulo saa ya alasiri ameenda kuomba was has gone to pray ekaruni anasema huyu alikuwa ni mtu aliyekuwa anawapatia bwana wake fedha nyingi this was the man that this was a woman was giving men money kwa pepo wa utambuzi alipoona kina Paulo akamwambia ninyi ni watumishi wa Mungu alie juu na wasaidia watu Wali, aliwapa unabii wa kweli wa kina Paulo kabisa ni watumishi wa Mungu wanasaidia watu lakini Paulo akamkemea and Paul rebuked him kaambia wewe pepo udanganyaye wewe pepo utamuza akatoka watu wakamtafuta kwa sababu alikuwa anapatia watu fedha kwa pepo wa utamuzi pepo wa utamuzi watu wengi mnaangaika sivi nataka ni pro, prophesy to me prophesy what the spirit to prophesy for you Ishu so kupotkea unabii. Ishu so kuonwa vya kwako. Ishu rogani na operate kwenye hiyo prophecy. Rogani nafanya kazi kwenye kupewa uo unabii. Wengi mnaangaika. Hebu wantabilie maisha yangu. Ata kuambia vyote. Maka kutaka kuambia na rangi ya ngo ya ndani ata kuambia. Lakini rogani na yo operate. Hiyo ndo shida. That is the problem. It's not it's not about prophets it's about what the spirit to operate in him rogani nafanya kazi ndani yake the spirit that works in him kutabiriwa ha prophecy ona tu hata mapepo yanatabiri kutajia kila kitu ulichotoka uko 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 toka nakwambia shida sio kupewa unabii jamani natamani watu wa Mungu nyinyi wa Kristo wa leo natamani muelewe i wish you to i don't know what sir yeye natamani watu tufunguke ufahamu shida sio kutabiriwa shida sio kwenda kwa prophet shida sio kuambiwa habari ya maisha yako shida sio kuambiwa ulitoka a ukaenda b ukakutana na mchenza na mchungwa na nini shida ni rogani ndofanya kazi ndani ya huyo mtu ameingia ingiaje kwenye ulimwengu huo wa roho ametumia njia gani kuingia rohoni ametumia njia ipi kuingia rohoni biblia inatuambia njia ambayo Mungu ameileta kiarari ni kupitia roho wa Mungu roho mtakatifu Roho mtakatifu the holy spirit Soma matendo ya mitume sura ya 2 mstari wa 17 Roho mtakatifu ndo anatupa tafsiri ndo anatuyafunulia Come on people of God wake up Matendo ya mitume sura ya 2 mstari wa 16 Jambo hili ni lile lilonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli Ndio Itakuwa siku za mwisho. Siku za mwisho. Asema Mungu. Asema Mungu. Nitawamwagia watu wote. Nitawamwagia watu wote. Roho yangu. Roho yangu kwa Na... pali ya ndoto ni roho mtakatifu. Holy Spirit, the Spirit of God. Lakini leo watu tunahangaika. I want to get to around. Nimeona na tabii na nataka nikwambie and i want to tell you roho mtakatifu ni wa utulivu the holy spirit is calm very calm na anaongea with the detail and speaks with na akiongea kunatokea impact and when he speaks an impact must okay na vile vitu vinaonekana but i want to tell you hii mikwala hii anakwa yes naenda that's a kama yule roho mtakatifu si utulie tu ongee kawaida eh Yes, angels, angel, malaika, wana ni mbio na peka. Oh, yes. Why not to relax? Why, why? 
Why don't you speak calmly? Eh? It's okay. You are delivered. And the Why is he? will be seen. <laughs> but struggling. Ah, ah, ah. You need to understand about biblical. Roa buwana. Atamuaga roa wake. Atachiria roa. Mstari wa kumina saba. Itakuwa siku za mwisho. Asema mungu. Nita wamwagia watu wote roa yangu. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Na vijana wenu wataona maono. Na waze wenu wataota ndoto. 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 Ndoto yerekeze kwa romu takatifu. Sauri akamuliza buwana Kwenye Samuri wa kwanza Sura 29 msari wa sita Utajifunza vitu Akamuliza buwana Kwamba kwenye ndoto uja nisemesha Kwa manabi uja zungumza Kwa nini uja zungumza Akaenda kwenye mbadara Akaenda kwa mwanamke mwenye nini Mnini Mwenye pepo la utambuzi Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake watumishi wake wakamwambia tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi uko endori ndio basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye ndio wakamfikiria yule mwanamke usiku watu wengi wakiwa wanaenda kwenye mambo yao haovyo wewe Sauli ni mfarume anaenda tu na mavazi amevua akabadilisha mavazi akatoa yale mavazi suti suti muonekano kavaa kisimbo simbo masendo na watu wawili tu wewe mkuu wa nchi unaenda na watu wawili unaenda wapi Umezoea kutembea na msafala. Unachomoka tu na watu wawili. Na wewe umevua mavazi ya muone ili usitambulike. Watu wengi wakiwa wanaenda kwenye vitu vyao vya ovyo. Wanatafuta mavazi mavazi fulani. Hata kama ni mchungaji anatafuta kitu. Even if he's a man of God. Nini kitu kikubwa mpaka huku? Ujue hapo anatafuta na kijana wake mmoja anajua huyu. Au wawili. Anaenda kwenye mambo yake ya ovyo. Anaenda kwenye mambo yake ya ovyo. Mstari wa nane. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine. Kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema tafadhali unibashirie kwa utambuzi. Unibashirie Sio utabili unibashirige watabili awaongee. Unibashirie kwa utambuzi ukanipandishie yeye nitakaye mtaja kwako. Anasema umeona? Yaani hawa watu mtu anaenda kwa mganga aogopi anaita, anaita roho ya Rolinga. Anasema <laughs> No maana nawaambia toeni unapokuwa utoi sadaka yako ya ukombozi usifikiri uko kanisani lakini kuna ndugu zako kuna watu wako wa karibu hawaogopi huko wanaenda kwa mganga anambia huyu nitakaye kutajia huyu naomba uite roho yake hapa tuzungumze nayo sio naelewa na unaelewa vizuri sauri anaenda kwa mwanamke mchawi mbashiri anamwambia hivi nakupa fedha yangu Alafu naomba unipandishie uniitie roho nitakayo kutaja mtu nitakaye mtaja ndio umuite hapa kwenye kilinge cha uganga hapa swali linakuja ushaitwa mara ngapi the question comes how many times have they summoned your spirit mimi nimeokoka yesu ni bwana haleluya haleluya unaona mandoto uelewi ujue kuna mahali umeitwa Iwe unajua ama ujui. Fikiria mapepo ya ogopi. Watu wachawa wa ogopi. Sauri anaenda kwa mganga. Wanamuke mchawi. Anamambia. Nitakaye kutajia jina. Ndo uite roo yake hapa. Ije. Sauri anamambia. Nitakuambia utakaye muita. Alafu muita. Angalia anaya itwa ni nani. The major prophet. Prophet Samuel mstari wa tisa 
Yule mwanamke akamwambia Ndio angalia mm. unajua alivyofanya Sauli mm. jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika mm. inji. Ndiyo. Mbona basi walitegea tanzi wai wangu Ndiyo. ili kuniua? Unakumbuka Sauli alishawaua <laughs> wote wenye pepo la utambuzi akawaua. Akawapiga wakati anaenda vizuri na Mungu. Asa anamfuata huyu mwanamke. Huyu mwanamke anamwambia hapana unanitega ili ufanyeje? Uniue. Kumbe Sauli yuko serious, anataka well, so mambo ya megoma ametoka kwa Mungu. Na Mungu akaamua kumtokea kupitia Samuel. Na Samuel alikuwa amekufa. Wakati huo Samuel amekufa. In, in the time when Samuel was dead. Lakini Samuel alipokufa. Roho ya Samuel ilipoenda. Mungu aliruhusu yeye. Na alipoenda Samuel, alienda kushughulika na Sauli na akamwambia kwa sababu umenisumbua. Unakufa. Na Sauli akuweza kutoka kwenye malango ya yule mwanamke mchawi alifia huko huko kwa mwanamke mchawi angalia aibu aibu mfalme wa nchi anafia kwa mganga usijaribu kuwaita watumishi wa Mungu wenye upako Unawaita kwenye mambo yako ya ovyo. Unaenda kuagua unataka kuniroga mimi. Utakufa, utafia huko. You die there. Kweli? Usicheze na watumishi waliotengwa. Don't pray with the man of God. Don't pray with the servant of God. Just leave them. You will die yo. You will die. Oho. Soma malizia kidogo hapo. Mstari wa kumi. Ndio. Naye Sauli akamwapia kwa Bwana. Ndio. Akasema, uh-huh. "Aishivyo Bwana. Ndio. Haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili." Mm. Ndipo yule mwanamke aliposema, "Ndio. Je, mm. ni nani itakaye kupandishia? Ni nani unataka kumlita hapa kwenye kilinge Uji chetu cha uchawi? Nani huyo? Nani?" Naye akasema, "Naye akasema, Nipandishie Samueli. Nipandishie Samueli sio huyo aliyesimama hapa. <laughs> sio mimi. Yule. Nataka nitangaze leo kwa jina la Yesu. Kila mahali walikoenda kwa mganga, wakaita roho yako wakaipandisha kwenye vilinge vyao. Ninapiga la destroyed by lightning mahali popote walipoenda kwa mganga wa kienyeji walipoenda kwenye mizimu walipoenda kwenye viringe vyao vya ukoo na mizimu wakaita roho yako ili kuitenda badaya ili kuipandisha kwenye uganga na uchawi na ripua viringe vyao na ripua madhaba uzaa Say fire! Say fire! Sema popote. Any place. Wali poita nafsi yangu. That have summoned my spirit. Wali poshika picha yangu. That have held my picture. Wakaniita. And summon. Nina pereka radi ya moto. The lightning of fire. Nina pereka mvua ya mawe. The rain of water. Nina pereka mvua ya radi. The rain of water. Sema popote. Say any place. Walipoishikiria roho ya mume wangu. That they have held the spirit of my heart. Sema popote. Any place. Walipoita na kuishikiria roho ya mume wangu. That they have summoned the spirit of my heart. Ninapeleka moto. I send fire. Wamwachie. To release him. Sema chia mume wangu. Release my husband. Nataka nikwambie popote ambapo wameita roho yako. Any place where they have summoned the spirit. I remove it in the name of Jesus. Narudia tena popote any place ambapo wanaita roho yako acha roho yako isitokee kwa jina la Yesu let your spirit not be popote wanapoita roho yako kuikamata kwenye uganga na uchawi wao acha ikatae kwenda kwa jina la Yesu au ikienda ilipue vilinge vyao ilipue uchawi wao 
Sema kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Christ. Sema kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Ninatangaza hali ya hatari. I declare it. Popote pale. Any place. Wanakoita roho yangu. Where they summon my spirit. Nafsi yangu. My soul. Ninatangaza hali ya hatari. Wanakoita nafsi za watoto wangu. Where they call the Nafsi ya mke wangu. Nafsi ya mke wangu. The soul of popote. Natangaza hali ya hatari. Sema naachilia mvua ya mawe. I release the rain. Mvua ya mawe. Rain of fire, thunderstorm. Say my pigeon can't destroy. God's in the name of Jesus Christ. Amen. Kila kitu kikusanywe. Everything to be gathered. Kama mabio maji ya nakusanya takataka zote vyo uchafu nini. Na wawo mapepo yao. Mifumu yao. Mapepo yao. Maruani yao. Majini yao. Mizimu yao. Vijumba vyao. Bilizi zao. Mashela yao. Vijumba vyao. Vyungu vyao. Vyote sanda wanazo nazo. Mangome usi yao. Mabazi yao. Yote ya kusanywe. Ya kusanywe. Ya kusanywe. Ya kusanywe. Ya tupwe barini. Send to the ocean. And return. Na sema ye yote wali yekua mekuita. Nina kuita uku madhabau ni kwa Yesu. Zaa! Na rudia ten. Ye yote wali yekua mekuita kwenye uganga. Wali kuita kwenye uchawi. Mimi na kuita kwa jina la Yesu kuiso. Zaa! Kwa Yesu. Come to Jesus Christ. Kama ya shika wa isha yako Kama ya kufuta Kama ya vuta mme wako kwa dawa Kama ya vuta mme wako kwa uchawi Kama ya vuta mke wako Haya vuta na toto wako Mungu aliko shikiriwa Nina muita njo Chochote ambacho ni chaku wako Kipo kwa mtu asie sahihi Kipo kwa mtu asie muusika Nina tangaza Aachirie kitu chako Asipu aachirie apigwe kwa machi Akuachie kazi yako Akuachie ndoa yako Akuachie uzao wako Sema na kataha Eneo lolote Wanalo ni ita kwa ajili ya uchawi wao angalia samweli alipokuja alikufa sauli alifanyaji nataka ni kwambia popoto atakapokuita kwenye viringe vyao kutokea tu kiringe kizima kinalipuka moto kinalipuka moto kinalipuka moto kwanzia mganga na mteja wote wanapoteana kwa jina la yesu 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 na mteja wake lazima wote wapoteane they must all disappear usiji changanyo kaita mtoto wa madhabau hii hii madhabau ya mawe haya mawe ya takupiga tikitiki ya takuponda tikitiki hii ni madhabau ya mawe hii sio ya udongo sio ya kitu gani hii ni madhabau ya mawe tafuta historia kwenye biblia kila maali palipojengwa madhabau ya mawe kitu gani kilitokea kwenye hile madhabau moto ulishuka kwa pigana na yezabel hii ni madhabau ya mawe ya kushusha moto nataka ni kwambia kwenye ndoto wa kikufata utaiona madhabau hii ikitoa mawe ya kusaidia kuwa piga haya ni mawe mawe ya daudi lazima ya pigwa ya kinagori ya kiwako Elia alijenga nini? Madhabau ya nini? Ya mawe. Nini kilitokea? Na akamwaga mapipa 4 mara 4 mapipa 16 12 ya maji. Maji akamwagika juu ya mawe, madhabau yote ikatapaka maji yote. Akaweka na kuni. Afa akaweka sadaka juu yake. And he put the offering on top. Mapipa mane mara ya kwaza. Mapipa mane mara ya pili. Mapipa mane mara ya tatu. Yaka mwagika maji juu ya madhabau. Yote ya mawe. Alafa kasema yuko wapi mungu wa elia. Ashuka ya jibuye kwa moto. Yuvina nisema moto ukashuka kutoka mbingu. Ukayaramba yale mawe. Ukalamba na yale maji na mavumbi na kuni. Moto unashuka kwenye mawe. Sasa mwambie jirani yako. Sicheze na mimi mtoto wa madhabau ya mawe. Do not play with me. Na mapipa kumina mbili ya maji ya kopari. Mshike mkono. Mwambia usicheze na mimi. 
kwenye madhabahu ya mawe who belongs to the altar of stones. do not play with me misingi yangu my foundation mawe. is built with stones it cannot fall pigie yesu makofi put your hands together for jesus kwa hiyo nakutamkia tu kwa habari ya mambo ya uchawi tembea kifua mbele hawakuwezi Narudia tena kwa habari ya mambo ya uganga uchawi ushirikina tembea kifua mbele hawakuwezi tembea kifua mbele hawakuwezi know that they cannot defeat you Samuel aliposhuka msali wa 19 15 Msali wa 15 mm. ndipo Samueli akamwambia Sauli Ndiyo. Mbona umenitaabisha mimi? Mbona umenitaabisha mimi? Hata kunipandisha juu. Hata kuniita hapa. Uh-huh. Sauli akajibu, mm. mimi nimetabika sana. Mimi nimeteseka sana. Kwa kuwa hao wa Filisti, hao wa Filisti wananifanyia vita. Wananifanyia vita. Naye Mungu ameniacha. Mungu ameniacha amenyamaza. Hanijibu tena. Hanijibu tena. Wala kwa manabii. Wala kwa manabii aongee. Wala kwa ndoto. Wala kwa ndoto aongee. Kwa hiyo nimekuita wewe. Nimekuita wewe ili wewe unijulishe. Unijulishe. Nifanyeje? Nifanyeje? Nimekuita wewe unijulishe nifanyeje? Tell me what to do. Angalia Samueli anamwambiaje? Mungu amekufa amesemaje? Mstari wa 16. Yeah. Samueli akasema. Ndio. Kwa nini kuniuliza mimi? Ndio. Akiwa Bwana amekuacha. Kwa nini uniulize mimi wakati Mungu amekuacha? Naye amekuwa adui yako. Naye amekuwa adui yako. Mstari wa 17. Ndio. Yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Eh? Bwana amekurarulia ufalme mkononi mwako. Amekurarulia ufalme mkononi mwako. Mkononi mwako. Na kumpa jirani yako. Na kumpa yako. jirani yako. Yaani Daudi. Yaani Daudi. Kwa sababu wewe mm. hukuitii sauti ya Bwana. Hukutii sauti ya Bwana. Wala hukumtimilizia asira yake kali mm. juu ya Amaleki. Mm. Kwa sababu hii mm. Bwana amekutendea hili leo. Mm. Tena pamoja na wewe mm. Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti mm. hata na kesho mm. wewe na wanao mtakuwapo pamoja nami Ndiyo. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli wewe na wanao mtakuwa pamoja nami maana yake watakuwa pamoja na Samueli watakufa <laughs> Kesho na Sauli anafia kwa mganga kwa so mwanamke mchawi ndo anafia huko Ni aibu kufia guesti Mwambie jina ni aibu kufia guesti <laughs> Haleluya. <laughs> Mungu aangalie lehema zake. Maana eh, kuna mambo wanadamu tunayafanya. Mungu angehesabu mabaya ni nani angesimama. Lakini ni aibu kufia dhambini. Na Mungu anasema apendi kifo cha mwenye dhambi. In the sin. And God says he despises the death of the sinners. Amina. Kuna kuombea Mungu akupe mwisho mzuri kwa jina la Yesu. Usife mwisho mbaya kama Sauli kwa jina la Yesu. Uwe na mwisho mzuri kwa jina la Yesu. Yaani kwa tu aina moja ya ndoto. Aina moja kwa ndoto kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Aina ya pili ni ndoto unazoota kutokana na shughuli nyingi. Kitabu cha mhubiri 5:3. Aina ya pili ni ndoto unazoziota kutokana na kazi zako nyingi unafanya kazi nyingi day day sana kwa hiyo unashangaa unakutana na ndoto zinazotokana na ile kazi unayofanya mhubiri sura ya 5 mstari wa 3 ndio kwa maana ndoto Ndiyo. huja kwa sababu ya shughuli nyingi huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu Ndiyo. kwa njia ya wingi wa maneno kwa kuna ndoto ambazo unaota kwa sababu ya kazi shughuli nyingi za kila siku na zenyewe zitaki kuwa endelevu. Ukiona unaota endelevu kila siku huko tu huko pale huko tu pale. Ujue kuna sehemu wanashughulikia ile position yako. Hata kama hujafanya kazi nyingi huko tu hapo. Kwa hiyo ukiona unaota hizo ndoto zinajirudia, zinajirudia, zinajirudia. Ujue pia kuna message. Mean there is a message. Rudia tena hapo mhubiri. Mhubiri sura ya 5 mstari wa tatu. Ndiyo. Kwa maana ndoto mm. huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu sauti vitu gani unavisikia kila mara yani kuna watu things. wanapenda kusikiza vitu negative like inakuwa ni spirit things. na inakanda ndani yako inakutea yani kila baya linamfikia mazuri ha ha kuwa tu unapata mabaya ya mtu bila yeah, mema inakuwa ni spirit pia 
Na pia we ambaye unashangaa ofisini mabaya yako ndio yanakuwa ya mengi. Pia jiombee kwamba yale mazuri yako wachawi wameyakava wa hayaonekani. Ila ukikosea tu linaenea ofisi nzima. And once you go wrong it spread everywhere. Ukikosea tu linaenea ofisi nzima. Lo ya kibari inasababisha vitu vizuri vyako ndo vinatamburika ndo vinasikika Lo ya kukataliwa inakusababisha uki, kitu, vitu vibaya ndo vinakuwa vingi Leo nakuombea kila roho uliovishwa vazi la mabaya na livua hilo vazi la mabaya kwa jina la Yesu. Kila vazi ovu lilovalishwa. Kila vazi ovu lilovalishwa. Ilo vazi ovu na livua kwa jina la Yesu. Na kuvisha vazi la utukufu wa Mungu. Kila atakaye kutazama aone uwepo wa Mungu. Kila anaye kutazama aone presence ya Mungu. Ilo vazi la mabaya, vazi la uovu, vazi la machafu, vazi la vitu vibaya na kuvua hilo vazi kwa jina la Yesu na kuvua hilo vazi kwa jina la Yesu na kuvalisha vazi la kibali kwa jina la Yesu na kuvalisha vazi la kibali kwa jina la Yesu na kuvalisha vazi la kibali kwa jina la Yesu amen pigie Yesu makofi amen aina ya tatu ndoto zinazotokana na hali ya kiroho ya mahali ambapo mtu analala umelala wapi siku hiyo <laughs> ndoto zinazo ndoto zinazotokana na hali ya kiroho ya mahali mtu anapolala nature of the place where you have slept hali ya kiroho ya mahali ulipolala unalala wapi where you sleep unalala wapi where do you sleep unalala wapi Where do you sleep? Kwa kuna mahali unaweza ukapelekwa ni pazuri. Kimwili hivi pazuri jumba zuri. Nice. Ukiingia chumbani unaona kama yani dunia nyingine. Fike usiku uone sasa. But at night. Ufike usiku. <laughs> Unafungua macho. Huko kuna panya ukiangalia palipo vizuri hata panya anatoka ukilala tena sio ukiamka uoni mtu mbona usikia mbona unasikia kama nywele zinapita lakini ukipaangalia kimwili ni pazuri look at it the physical it's beautiful ni pazuri it's beautiful naongea na wale mnao paparukaga maeneo mazuri kuna sehemu usipakimbilie amina Usifanyeje? Usi? Sio kila jumba zuri zuri linapendeza kulala. Looks good and fit Amina. to sleep. Jumba zuri. A beautiful linang'aa. Geti, remote, gold ziko pale. Ingia. Natamani <laughs> uame. Leo mahali popote unapolala kama adui alipanda vitu vya mateso leo tunaviua tunaviteketeza kwa jina la Yesu nasema ninapeleka moto nyumbani kwako napeleka moto nyumbani kwako napeleka moto chumbani kwako napeleka moto kwenye kona za nyumba yako napiga kila eneo ambalo unatakiwa kupumzika lakini adui amekuletea vitu usipumzike ninapeleka moto na yeyote anayekaa kwenye hiyo nyumba ambaye anasababisha usipumzike tunapeleka moto kwa jina la Yesu narudia tena unaweza ukaenda kupanga nyumba kumbe mwenye nyumba na yeye unakaa naye alafu umuoni unaweza ukakaa unajua nyumbani nataka niwaambie ndugu zangu I want to tell you Hakuna kitu kizuri. There is not good thing. Wanasema sweet home. Nyumbani kwenu hata kama kiumba cha nyasi. Hata kama kimekondeka hivi. Lakini kuna ka spirit kama kwenu kuna amani. Kuna karo fulani kaupende. Nyumba sio jengo. Nyumba ni amani iliyoko ndani ya hiyo nyumba. It is the peace that is in that house. Amina. Narudia tena nyumba sio 
A house is not a building. Nyumba sio a building. Ni amani. It is not a family ina ongea ruga moja. Familia inasikilizana. Familia watoto, mama, baba wanaongea ruga moja. Hiyo ndio inaitwa familia ya Mungu. That is the family of God. Hata kama wanaishi chini ya mti, even if they live Hata kama wanaishi kwenye chumba kimoja, even if they live in Hata kama wanatandika kanga, lakini unashangaa ushirikiano na umoja walionao. Watu wako comfortable. Hata mtu akienda kwa uncle mimi kesho naondoka narudi nyumbani nimepamisi kwao anakorudi hata chakula cha kutafuta kwa manati hapa vitu vimejaa vimesheni jumba zuri tv kubwa eh remote magame na kila kitu magari lakini hayuko comfortable kwa nini kwa sababu hiyo nyumba ya mkini na mote aliyo hamna amani ndani yake hapawezi kuwa salama lakini kama mna amani hata kama unaishi kwenye kibanda kichwa dinama chenye hatiati ya kubebwa na maji utajisikia amani you have peace kwao ni waombe I want to pray for you. Nyinyi. That you. Watumishi na waumini na washirika mliokuja leo. Na waombea Mungu aachilie roho ya amani nyumbani kwako. I pray that God release the spirit of peace in your household. Amen. Yes. Hesa kawa ni jumba lizuri. Lakini ndani ya mlali mapepo ya kuumo. Mapepo ya mafarakano. Mapepo ya asira, mapepo ya kurogana, mapepo sio ya nini? Mapepo ya wizi, mapepo yote. Usini, yani ni shida, mikusanyiko yote ya maro iko hapo. Leo na kusaidia kukufungua kwa jina la Yesu. Nafungua nyumba yako kwa jina la Yesu. Na chochote kinachosababisha matatizo. Iwe ni mtu, hiyo roho iko ndani ya mtu, iwe ndani ya viumbe, iwe ndani ya mifugo. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninapeleka moto ulao. Ukapekechepekeche na kula kila mateso kwa jina la Yesu. Ukapekechepekeche na kula kila roi kwa jina la Yesu. Yes. Amen. Amen. Yes. Na kutamkia Mungu akupe amani ndani ya moyo wako. Mungu akupe amani ndani ya moyo wako. Mungu akupe amani ndani ya moyo wako. Sikiliza, nikusaidie. Usiangalie Unaishi kwenye jumba gani unaishi kwenye cheo gani unaweza kuwa unalipwa milioni 10 kazini ni boss lakini ile kazi huna fulaha nayo but you're not joyful with the job huna fulaha nayo you're not joyful unaendeshwa una walinzi una nini hela mshahara mzuri ofisi nzuri kila kitu kiko hapo lakini you don't have peace mimi nakushauri tafuta amani kwa sababu ndio maisha yako because peace is your life amani peace tafuta amani yako kwa namna yoyote kwa sababu ukikosa amani uwezi kuperform you cannot perform kwenye maisha yako uwezi kufanikiwa you cannot perform amani ndo msingi wa mafanikio yako peace is the foundation of prosperity amina namba 4 mwisho nimekwambia note ya tatu ni mahali ulipolala utasoma kitabu cha mwanzo sura ya 28 kuanzia mstari wa kumi. Mwanzo 28 mstari wa kumi. Ndiyo. Yakobo akatoka Berisheba mm. kwenda Harani. Yeah. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha. Ndiyo. Maana jua lilikuwa limekuchwa. Ndiyo. Akatoa jiwe moja la mahali pale. Akatoa jiwe moja la mahali pale. Akaliweka chini ya kichwa chake. Akaliweka chini ya kichwa chake. Akalala usingizi. Akalala usingizi mahali pale. Pale pale. pale, pale. Akaota ndoto. Akaota ndoto. Na tazama. Na tazama. Ngazi imesimamishwa mm. juu ya nchi. Tena tazama. Mm. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Mm. Na tazama Bwana amesimama juu yake. Akasema, "Mimi ni Bwana Mungu wako, mm. Mungu wa Ibrahimu baba yako, Ndiyo. na Mungu wa Isaka." Eh. Inji hii uilalayo Inji uilalayo Nitakupa wewe Nitakupa wewe Na uzao wako Na uzao wako Ehe Endele Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya inji Kama mavumbi ya inji Na utainea upande wa magaribi Magaribi Na mashariki Na mashariki Na kaskazini Na kaskazini Na kusini Na kusini Na katika wewe Na katika wewe Na katika uzao wako Na katika uzao wako Jama zote wa dunia Jama zote wa dunia Watabarikiwa Watabarikiwa 
Natazama. Natazama. Mimi nipo pamoja nawe. Mimi niko pamoja nawe. Nitakulinda kila Nita wendako. Nitakulinda kila wendako. Nami nitakuleta Nami tena. Nami nitakurudisha tena. Mpaka nchi hii. Mpaka nchi hii. Kwa maana sitakuacha. Sitakuacha. Hata nitakapofanyia. Hata nitakapo kufanyia. Kufanyia. Hayo niliyokuambia. Hayo yote niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake. Akatambua, akasema Kweli Bwana Kweli Bwana yupo mahali hapa Yuko mahali hapa Wala mimi sikujua Wala mimi sikujua Amen Kwa mahali unapolala The place you sleep Inaweza kutambusha kama ile eneo linatawala Mungu au mapepo Yakobo anainuka Anagundua hali ya kilo ya pale Kumbe Mungu yuko pale ni jangwa ba miti lakini kumbe pale ndo kulikuwa kuna rango la mbinguni ambalo Mungu anashuka na kupanda kwenye nguzo kwenye, kwenye, kwenye ngazi lakini eneo ni jangwa pakame pakavu kuna miba migili miba ya kila lakini kumbe ndo Mungu anakaa pa ndo Mungu anakaa Nikwambia uzuri wa jengo sio uwepo wa Mungu. The beauty of the mansion is not the presence of God. Uwepo wa Mungu unategemea. The presence of God depends. Kitu kinachoendelea pale cha kimungu. Of what is happening that is godly. Ndoto. A dream. Ili ujue mahali ukaapo. Mimi nakuombea Mungu akuletee ndoto ujue mahali ukaapo. I pray that God Ujue mahali nyumba yako ulipoijenga. Ujue mahali pa chanzo ya tatizo lako. Ujue mahali ya kanisa usalipo. The place to pray. Amina. Namba nne ndoto zinazotoka kwa shetani dreams from hapa ndo tunataka tupige maombi sasa Ukisoma kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 13 msali wa kwanza hadi wa nne inaelekeza kwa bali ya uh, hawa watu walikuwa naambiwa waabudu kwa bali miungu those who worship god waabudu miungu waache mungu worship god kwa hiyo anaota ndoto anaelekeza watu waende kwenye miungu sio kwa the mungu the dreamer El- tells people to go to God. Aha. Uh-huh. Deuteronomy chapter 13 verse 1. Mm. Kukizuka katikati yako nabii Ndiyo. au mwotaji wa ndoto. Ndiyo. Akikutolea ishara au ajabu. Mm. Ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu mm. aliyokuambia akisema. Ndiyo. Na tuifuate miungu mingine hey. usioijua. Yaani tui... ameota ndoto, alafu amekuambia maana ya ndoto, lakini anakuambia wewe tuachane na hapa tuhamie huku kuna kitu kikutakiona kinachotokea afiki kitokea anakuambia tuache kusali tuache kwenda o kusali omega tuache to tuachane na kanisa la omega twende hivi huyo mtu hata kama amekwambia hicho kitu cha kweli ndio tukaota imetokea huyo achana naye anakupeka kwenye miungu mingi tuitumikie hiyo mstari wa tatu. ndio wewe usiasikize maneno ya nabii yule Ndiyo. au yule mwotaji wa ndoto au yule mwotaji wa ndoto kwa kuwa bwana mungu wenu ndio yuajaribu ndio apate kujua kwamba mwampenda bwana unaona bwana mungu wenu awajaribu God apate kujua kama mwampenda bwana god kujaribiwa ni sehemu ya mkristo is the part of a christian Unajaribiwa kiimani to be tried in faith. Unajaribiwa kupitia imani yako. Wakasema na Daniel, Daniel hatuna jambo la kumshtaki isipokuwa juu ya mambo ya Mungu wake. Tutampata Daniel ili tumpate Daniel. Twende kwa habari ya mambo ya nani? Ya Mungu wake. Watakujaribu kila kona wakikukosa, wanakuja kwenye swala lako la imani. They come to your place of faith wanakuvuruga they disturb you lengo wa kutoe kwenye imani ili wapate nguvu nzuri so ya kukushusha na kukupiga na kukumaliza sasa kusikia tu vitu vya ajabu pale hiyo baba huyo sio mtumishi wa Mungu huyo si ni huyo hapo unaposaa eh hey, usifunge usifanye nini hapo mimi nimeoneshwa nimeoneshwa kabisa hakuna hiki hapo yes. nimeoneshwa kuna hiki hapo nimeoneshwa kuna kile kuna kile alafu nakwambia njoo nikupeleke sehemu sasa and they give you another destination au akwambia hata akupeleke wapi ana kuacha tu nakaa nyumbani or they just let you stay at home huyo ni muuaji that is a killer anaua maisha yako ya kiroho na ukishakufa kiroho kufa kimwili ni kawaida haleluya amen kwa hiyo ndoto inazotoka kwa shetani dream from the devil mawazo unaambiwa nini 
What are you told? Eh, anza mtu akuache nenda kwa kwa mizimu sio kwa vitu gani. Usimsikilize. Do not listen to him. Kumbukumbu la Torati kuna ndoto zinatoka kwa shetani kukuondoa kwenye mambo ya nini? Ya imani. To take you from the focus of faith. Ya imani. Faith. Mwambie jina lako usiondoke kwa Yesu. Tell your neighbor do not leave from God. Mwambie jina lako usiondoke kwa Yesu. Do not leave from Jesus. Amen. Amen. Matayo 13 anasema, watu ndoto za shetani zinapanda magonjwa. Unapota unalishwa vyakula kwenye ndoto. When you dream eating in the dream. Au unachomwa mkuki, au unapigwa. Au unaguswa ujue kabisa kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu shetani anavipanda kwenye maisha yako Au unagongwa na nyoka unaumwa na nyoka au unajikata kidole damu inatoka kwenye ndoto au unajichoma sindano au uko hospitali umelazwa daktari anakuchoma sindano ujue kwenye ulimwengu wa roho kuna sumu imeingizwa kwenye mwili wako Au umechomwa na mwiba or the, the thorn that has Unaota ndoto huko polini. You dream you're in the forest. Wanakimbiza. Animals are chasing you. Kuna kuna maadui wakubwa wanaokufuatilia wewe. That are coming after you. Unaota ndoto huko shule. You have a dream you're in the forest. Just not the same. Hakuna agano lifanyika kwenye ile shule. Unaota ndoto umeibiwa daftari lako. Umeibiwa karamu. Umeibiwa simu. Your phone is stolen. Sio kwenye ulimwengu wa roho unaibiwa uhusiano wako na Mungu. Your relationship is being stolen. Unakatiwa mawasiliano na watu wazuri. Communication with good people. Au unaota unapoteza simu. Au unaota unatembea unaingia kwenye 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 shimo lefu. Au unaingia kwenye sehemu ina matope. Au ina 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 kinyesi na vitu vichafu kwenye maji machafu. Ujue kuna watu wanatafuta mbinu ya kukuchafua. They are looking for a strategy to dirty you wanatafuta kukuchafua they are looking for a way to put dirt on you umevaa nguo nzuri mpya afu inachanika ghafla unaenda kwenye nani ikachanika unajua kuna watu wanataka kulalua heshima yako that want to destroy your respect na kukuvika aibu au nguo nyeupe alafu unaota inadondokewa mavitu inachafuka kuna watu wanataka kuchafua people want to dirt you kuna ndoto nyingi sana lakini ndoto nyingi ni zile zile but the same the old dreams Amen. repeat themselves. Hebu usoma ile andiko la 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 la, la magugu. Alafu nitaruhusu watu kama watatu hivi. Madhayo sura ya 13. Ndoto kama tatu uelezee eh? Madhayo 13 mstari wa 25. Ndio. Lakini watu walipolala watu walipolala akaja adui yake akaja adui yake akapanda magugu akapanda magugu katikati ya ngano katikati ya ngano akaenda zake. Akaenda zake. Kwa kuna ndoto za shetani zinazotoka kwa shetani ni ndoto za mapando ndoto za uharibifu distraction ndoto za uharibifu distraction ndoto za uharibifu enough is enough shetani hawezi kuendelea kukutumia wewe kwenye ndoto shetani hawezi kuendelea wewe kukupandia vitu vibaya kwenye ndoto shetani hawezi kuendelea kutumia adui zako wakutese kwenye ndoto enough is enough lazima utumiwe na Mungu sio utumiwe na mapepo kwa jina la Yesu